ਹਿੰਦ ਦੋਸਤੋ ਗੁਰਸੇਵਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਦੋਸਤੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਧਮਾਕਾ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਦੋਸਤੋ ਪਲੱਸ 2 ਵਾਲੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਆਈ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਲੈਸਨ ਲੈ ਕੇ ਖੇਡ ਸਕਲਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਾਈ ਤੱਕ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਲਦੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਦੋਸਤੋ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰਿਕੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮਤਲਬ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਗੁਰਸੇਵਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਜਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੇਡ ਸਕਲਾਈ ਦੂਜਾ ਲੈਸਨ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਟਰਮਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੋਸਟ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਚੱਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਦੋਸਤੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇਣੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭੱਜ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇੜ ਸਕਲਾਈ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਖੇੜ ਸਕਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਖੇਡ ਸਕਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਖੇਡ ਸਕਲਾਈ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਰਥ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਖੇਡ ਸਕਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਖੇਡ ਸਖਲਾਈ ਸਖਲਾਈ ਦੇਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਸਿਖਾਉਣੇ ਆ ਉਹ ਸਖਲਾਈ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਖੇਡ ਸਖਲਾਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਆਮ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਪਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਤੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਖੇਡਣਾ ਸਿੱਖਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦਾ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨਾ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਦਾ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਧਾਰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਦਾ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਖੇਡਣਾ ਸਿਖਾਊਗਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਖੇਡ ਦੀ ਸਖਲਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਖੇਡ ਸਖਲਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਸਰੀਰਕ ਬਣਤਰ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਸਰੀਰਕ ਮਤਲਬ ਸਰੀਰ ਬਣਤਰ ਬਣਤਰ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਵੇਸਪੂਸ਼ਾ ਕੀ ਆ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਕੀ ਆ ਉਹਦਾ ਆਕਾਰ ਕੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਣਤਰ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਣਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰੀ ਬਣਤਰ ਦੇਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰੀਰਕ ਬਣਤਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਰੀਰਕ ਬਣਾਵਟ ਦੇਖਿਆ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਨਾ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਬਣਾਵਟ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਤਲਬ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਟੈਮਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਰੀਰਕ ਬਣਤਰ ਦਾ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ
ਤਕਨੀਕੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਸਿਖਲਾਈ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਸਹੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਦਾ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਓਪੋਨੈਂਟ ਟੀਮ ਜਾਂ ਓਪੋਨੈਂਟ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪਲਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਮਤਲਬ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਮਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰੂਗਾ ਉਹਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਟੈਕਟੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਤਕਨੀਕੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਸਿਖਲਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਹਾਰਕ ਸਿਖਲਾਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਈ ਹੋਪ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਹੈ most expected question 110% chance hai dosto is question de aun de theek hai jinna jinna de vich main keh reha vi most expected question hai oh oh question da bilkul na chaddo ji theek hai baaki rahi gal last minute tips wali video de vich tonu sara kuch dass dange theek hai garmauna da matlab ki hunda samjh lo ਗਰਮਾਉਣਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਚ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਬੱਡੀ ਵਾਲੇ ਖੇਡਣੇ ਭਾਵੇਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਾਲੇ ਖੇਡਣ ਕੋਈ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੇਮ ਖੇਡਣੀ ਹੈ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੀ ਆ ਭਾਈ ਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਭਾਈ ਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਹਲਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹਲਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗਰਮਾਉਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਰਮਾਉਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਗਰਮਾਉਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵ ਕਰਨਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਐਕਟਿਵ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਐਕਟਿਵ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜਗਾ ਦੇਣਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆਉਣ ਮਤਲਬ ਕੀ ਯੋਗਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਸਰਤ ਕਰ ਲਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਕੇ ਗਰਮ ਗਰਮਾ ਗਰਮਾਉਣਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਅੰਗ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮੈਚ ਖੇਡਣਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਆ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੀ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪੱਠੇ ਵਗੈਰਾ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਣ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਅਸੀਂ ਗਰਮਾਉਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮਤਲਬ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਭੱਜ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਗਰਮਾਉਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗਰਮਾਉਣਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਗਰਮਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਗਰਮਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਨਸਿਕ ਗਰਮਾਉਣਾ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੜ ਲਈ ਅਖਬਾਰ ਵਗੈਰਾ ਪੜ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਮਨ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਗਰਮਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਗਰਮਾਉਣਾ ਸਰੀਰਕ ਮਤਲਬ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਗਰਮਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰਮਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਠੀਕ ਹੈ
देखो शॉर्ट सर्किट दी जिवें गल करिए एक सर्किट मतलब सर्किट तो एक लॉजिक लगदा सर्कल ए ओ गतिविधियां होंदियां दोस्तों जेड़ी कि एक सर्कल एक चक्कर बना के मतलब जेड़ी कसरतें की जांदे उनां नु सर्किट कहंदा ठीक है आई होप इतो तक तनु समझ लग गई शरीर गर्माना दिया किस्मा दसो शरीर गर्माना शरीर नु गर्म करना ओ दिया किस्मा दसो ठीक है त सकर्मक क्रिया है सकर्मक गर्माना ते निष्क्रिया गर्माना ठीक है सकर्मक ते निष्क्रिया ठीक है जी नेक्स्ट देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन कारगुजारी समर्था ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ध्यान रखना ठीक है कारगुजारी समर्था कारगुजारी समर्था का मतलब की होता है जी कारगुजारी कारगुजारी का मतलब होता है काम करना समर्था तो मैं दसा ही है पावर होंगी एबिलिटी होंगी अपनी योग्यता होंगी है ठीक है कारगुजारी प्रदर्शन की कारगुजारी मुख्य तौर पर अभ्यास की दर मुकाबले तो सिखलाई की मात्रा तो निर्भर करती है ठीक है ये अभ्यास के दौरान सिखलाई की म्याद साजो समान की गुणवत्ता वादू वादू भार से निर्भर करती है कारगुजारी समर्था एक दिन हासिल नहीं की जा सकती एक कारगुजारी समर्था का मतलब मैं तुम्हें तो दसदा बिल्कुल सिंपल शब्दों के दसदा जी ठीक है कोई तो डेफीनेशन पढ़ने कोई जरूरत नहीं कोई किताब तो पढ़ने की जरूरत नहीं कोई शांति गैस पेपर तो पढ़ने की जरूरत नहीं है कोई पॉकट कोई पोल स्टार तो पढ़ने कोई तो जरूरत नहीं है हूँ देखो मैं तुम्हें तो दसा बिल्कुल यदि मैं मुकदी गल दसा अपना जोड़ा कम कर जी समर्था होंगी है उन्होंने कारगुजारी कारगुजारी मतलब कम कम कर जी समर्था होंगी है जे आप देखो आप जिन्ना काम करना डेली ठीक है वो अपनी कम कर एक की है पावर वही जाऊगी पावर वही जाऊगी जो तुम कहो भी एक दिन के चौबी घंटे चौबी के चौबी घंटे काम करी चलो कर तो लोगे पर बाद शरीर टुट जाओ पर वो तुम एक दो दिन ही करोगे ज़्यादा टाइम टाइम लगातार नहीं कर सकते हूँ रोज़ मान लो तुम एक घंटा काम कर दो फिर बधा दो सवा घंटा काम कर लग जाओगे उन्होंने होर बधा दो डेढ़ घंटा काम कर लग जाओगे ठीक है तो मतलब की है भी इस तरह नाल जोड़ा कि तुम ये एक दिन के हासिल नहीं की जा सकती कारगुजारी समर्था हौली हौली मतलब बढ़ा पैदा ठीक है जी ये यही जी हाँ जी निरंतरता तो एक सारता के सिद्धांत बारे दसो ठीक है निरंतरता तो एक सारता ठीक है जी निरंतरता का सिद्धांत की होंगे जी खेड में सिखलाई प्राप्त हुनर की वरतों ना वरतों का होंगे है ठीक है नियमित सिखलाई ज अभ्यास किसी भी सिखलाई प्रोग्राम सब तो वह महत्वपूर्ण है नियंत्र निरंतर अभ्यास ज वरतों के बिना सिक्ख्यत हुनर इको प्र इको पद्धर से रखना संभव नहीं हों इसलिए निरंतर अभ्यास हर खेड ल जरूरी है ठीक है मतलब की है जी निरंतर का सिद्धांत निरंतर का मतलब फिर आ गया रैगूलर किसी काम को रैगूलर करना बहुत जरूरी है बहुत अत्यंत जरूरी है मान लो तुम कहो भी मैच है दस दिन तुम एक दिन प्रैक्टिस कर ली तुम कहोगे लो जी आप प्रैक्टिस कर ली ओके है बट नहीं दोस्तों निरंतर मतलब रैगूलर तो प्रैक्टिस है जी करनी पेगी ठीक है उन्होंने निरंतर कहें ठीक है एक सारता की होंगी है जी कोई भी दो व्यक्ति इको जे नहीं होंगे कोई भी दो व्यक्ति अपन पता ही है यार हर एक बंद की जी कि सोच अलग अलग होंगी आप कहने कोई भी दो व्यक्ति इको जे नहीं होंगे उन्होंने भौतिक बनतर ठीक है मनोवैज्ञानिक सोच देखो उ गल आ गई सोच ठीक है दिलचस्पी किसी की दिल ज दिलचस्पी कासे च होगी दे किसी की किसी होर चीज़ दिलचस्पी होगी समर्था मतलब उन्हों की योग्यता उन्हों की पावर अलग अलग होगी काबिलियत भी टैलेंट भी अलग अलग होगा ठीक है वक्री वक्री हों इसलिए शरीरक सिक्ख्या के प्रोग्राम तैयार करते वक्त व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखना जरूरी है मतलब जो भी कोई तुम की मान लो कोई ट्रेनिंग लेनी है वो वास्ते एक कोच में की है सारे प्लेयर वास्ते एक यहोजी ट्रेनिंग तैयार करनी पैंती है जिदे सारे सारे प्लेयर जोड़े की है सौखे तरीके उसू कर सकन ठीक है जी सो दैट ये होंगे एक सारता ठीक है तो निरंतरता एक सारता आई थिंक थोनों आई होप समझ आ गई होनी है जी ठीक है नैक्सट गल करिए जी अनुकूलता अनुकूलता के सिद्धांत की व्याख्या करो है ना अनुकूलता का मतलब की होंगे जी अनुकूलता इस सिद्धांत तो भाव है कि वादू भार वादू भार ठीक है इस सिद्धांत तो अनुकूलता का मतलब की होंगे जी अनुकूलता का मतलब की होंगे ठीक है अनुकूलता का मतलब यह होंगे भी की है वादू भार की सिखलाई तो बाद शरीर उस भार को सहन के अनुकूल हो जाता है जिस न सिखलाई में शरीरक मंग में बधाया या घटाया जा सकता है इसलिए शरीरक प्रोग्राम इस तरह तैयार किया जाना चाहिए कि पुराने सिखलाई पद्धर के अनुकूल हो जाने तो बाद नवे रूटीन शामिल किया जा सके हूँ देखो जी बिल्कुल सिंपल शब्दों के समझ लो अनुकूलता होंगी की अनुकूलता दोस्तों ये होंगी है भी देखो अनुकूलता का मतलब हों भी मैं थोड़ा तो बिल्कुल सिंपल शब्दों के दसदा अनुकूलता का मतलब हों भी जे मान लो 
ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਏਸੀ ਹੀ ਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ 24 ਘੰਟੇ ਏਸੀ ਹੀ ਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਬਿਨਾਂ ਏਸੀ ਦੇ ਕਿਤੇ ਕੱਟਣੀ ਪੈ ਗਈ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਤ ਪੈ ਜੂਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਜੇ ਮੌਤ ਪੈ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਸਰੀਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਸਰੀਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਔਖਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਔਖਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣ ਜਾਣਾ ਉਸੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲ ਜਾਣਾ ਇਹੀ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੋਸਤੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਮਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੋਸਟ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ 110% ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੈ ਉਹ ਠੰਡਾ ਕਰਨਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ 200% ਚਾਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਰਮਾਉਣਾ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਗਰਮਾਉਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਭਾਵੇਂ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਚ ਆਵੇ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਚ ਆਵੇ ਗਰਮਾਉਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਹੀ ਆਊਗਾ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਗੱਲ ਇਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਸ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਗਰਮਾਉਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਮਨ ਨੂੰ ਗਰਮਾਉਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਗਰਮਾਉਣਾ ਮਤਲਬ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗਰਮਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਠੰਡਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਇਹ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ ਮੋਸਟ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਪੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੋਲ ਸਟਾਰ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਕਟ ਨਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਨਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਾਟ ਕੁਝ ਵੀ ਪੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਰਫ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਲਾ ਕੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਉਤਾਰ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਬਸ ਪੜ ਲਓ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰਾ ਪਿਆ ਪਰਸੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਪਰਸੋਂ ਵੀ 2 ਵਜੇ ਪੇਪਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦਾ ਪੇਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ 100 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੇ ਕੱਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 80 85 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਰਫ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਰਨਾਮੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਚ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਪੇਪਰ ਚ ਵੀ ਸ਼ਸ਼ੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਪੇਪਰ ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਆਦਾ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਨਾ ਸੋ ਦੈਟ ਦੋਸਤੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਯਾਰ ਜਿਨੇ ਜਿਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਦੋਸਤੋ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਇਜ਼ ਕੇਅਰਿੰਗ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਕਿਸ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੂਗਾ ਹਨਾ ਸੋ ਦੈਟ ਦੋਸਤੋ ਮਿਲਦੇ ਆ ਅਗਲੇ ਨੈਕਸਟ ਤੀਜੇ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਇੰਜੋਏ ਯੋਰ ਲਾਈਫ